எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது முழு மாதத்திற்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மாதத்திற்கானது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு நூற்றி இருபத்தைந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் வித் ஆன்சரோடு நான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்குங்க முதல் கேள்வி மத்திய இடைக்கால பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதை ஒன்று பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தாக்கல் செய்த மத்திய அமைச்சர் யார் பியூஷ் கோயல் அடுத்தது எந்த நாட்டின் கடலோர காவல்படை உலகின் நான்காவது பெரிய கடலோர காவல் படையாக உள்ளது இந்தியா கடலோர காவல் படை தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை பிப்ரவரி ஒன்று அடுத்தது இந்தியாவில் கடலோர காவல் படை ஏழு கப்பல்களுடன் எப்போது தொடங்கப்பட்டது பதினெட்டு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு அடுத்தது எந்த நாட்டின் புதிய மன்னராக சூல்தான் அப்துல்லா சூல்தான் அகமது ஷா பதவியேற்றார் இதுக்கு சரியான விடை மலேசியா அடுத்தது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடக்கும் நடந்த பதினேழாவது ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடரில் எந்த அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது இதுக்கு சரியான விடை கத்தார் அதாவது நடந்த என்ன முடிஞ்சிருச்சு இல்லை பிப்ரவரி அடுத்தது ப்ரோ மல்யுத்தம் லீக் தொடர் நான்காவது சீசனில் எந்த அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது இதுக்கு சரியான விடை ஹரியானா அடுத்தது எட்டாவது கேள்வி சிபிஐ புதிய இயக்குநராக மத்திய அரசு இரண்டு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி யாரை நியமனம் செய்தது ரிஷி குமார் சுக்லா அடுத்தது ஒன்பதாவது கேள்வி எந்த பல்கலைக்கழகத்தில் உலக மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்ப்புகள் எனும் நூல் ஒன்று பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி வெளியிடப்பட்டது ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது இடைக்கால பட்ஜெட்டில் எந்த துறை ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதுக்கு சரியான விடை ரயில்வே துறை அடுத்தது இந்தியா இந்தியா நாட்டில் எஞ்சின் இல்லாமல் இயங்கும் முதல் ரயில் அதாவது ட்ரெயின் எயிட்டீன் இரண்டாவது சோதனை ஓட்டம் சகுர் பஸ்தி நகர் புதுடெல்லி இடையே எப்போது நடைபெற்றது சரியான விடை ஒன்று பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அடுத்தது சிமி இயக்கத்திற்கான எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு தடையை நீட்டிக்க மத்திய அரசு உத்தரவிட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஐந்து ஆண்டுகள் அடுத்தது சட்ட விதிகளை மீறிய குற்றத்துக்காக கூகுள் நிறுவனத்துக்கு ஏழாயிரத்தி அறுநூறு அமெரிக்க டாலர்கள் அதாவது இந்திய மதிப்பில் ஐம்பத்தி நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரத்தி எண்பது ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ரஷ்யா அடுத்தது ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் டால்கம் பவுடர் மாதிரிகளில் புற்றுநோய் பாதிப்பு ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளதாக கூறி எந்த நாட்டு அரசு தடை விதித்துள்ளது இலங்கை அடுத்தது எந்த நாட்டு இராணுவ வீரர்கள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை பாகிஸ்தான் அடுத்தது தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை தடுக்கவும் சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஊக்குவிக்கவும் வகையிலும் எங்கு முதல் முறையாக ஸ்மார்ட் டஸ்ட்பின் அதாவது ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மிஷின் பயன்பாட்டினை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தொடக்கி வைத்தார் சென்னையில் அடுத்தது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக யார் நியமனம் செய்யப்பட்டார் அதாவது பிப்ரவரியில் கே எஸ் அழகிரி அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உலக அளவிலான கச்சா இரும்பு உற்பத்தியில் எந்த நாடு இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தது இதுக்கு சரியான விடை இந்தியா அடுத்தது பத்தொன்பதாவது கேள்வி சர்வதேச பெண்கள் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் போட்டிகளில் இரநூறு ஒரு நாள் போட்டிகளில் பங்கேற்ற முதல் பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனை யார் மித்தாலி ராஜ் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஐசிசி மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் பேட்டிங் தரவரிசையில் முதலிடம் யார் பிடித்துள்ளார் இதுக்கு சரியான விடை ஸ்மிருதி மந்தனா அடுத்தது இந்திய இராணுவத்துக்கு எந்த நாட்டிலிருந்து எழுவத்தி மூணாயிரம் நவீன துப்பாக்கிகள் வாங்குவதற்கு மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்தது அமெரிக்கா அடுத்தது ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கிலோ எடை கொண்ட எந்த செயற்கைக்கோள் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டின் கொருவிலிருந்து விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஐந்து டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதி செலுத்தப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஜி சாட் பதினொன்று அடுத்தது தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் எத்தனையாவது நினைவு தினம் மூணு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி கடைபிடிக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஐம்பதாவது அடுத்தது தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் எழுதிய வனப்பேச்சி கவிதை தொகுப்பின் ஆங்கில மொழி பெயர் பெயர்ப்பு நூலான இன்டர்னல் கொலெக்ஸ் வெளியீட்டு விழா சென்னை ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியில் எப்போது நடைபெற்றது இரண்டு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று முதலாவது ப்ரோ கைப்பந்து லீக் போட்டி எந்த நகரில் இரண்டு பத் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்கியது இதுக்கு கொச்சி 
அடுத்தது இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நடந்த சர்வதேச ஸ்குவாஷ் ஓப்பன் தொடரில் யார் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினர் இதுக்கு சரியான விடை இந்தியாவின் ரமித் தாண்டன் அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி சிபிஐ அமைப்பின் புதிய இயக்குநராக நாலு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி யார் பொறுப்பேற்று கொண்டார் இதுக்கு சரியான விடை ரிஷிகுமார் சுக்லா அடுத்தது இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆண்டுக்கான உலக புற்றுநோய் தினத்தின் கருப்பொருள் நானும் என் மன உறுதியும் அதாவது த தீம் ஆஃப் வேர்ல்டு கேன்சர் டே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஈஸ் ஐ ஐ ஆம் அண்ட் ஐ வில் உலக புற்றுநோய் தினம் எப்போது பிப்ரவரி நான்கு அடுத்தது ஆஸ்திரேலிய நாட்டில் நடைபெற்ற இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி எந்த அணி இரண்டு ஜீரோ என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி கோப்பையை கைப்பற்றியது இதுக்கு சரியான விடை இலங்கை அடுத்தது எந்த நாட்டில் பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது சரியான விடை சீனா அடுத்தது சர்வதேச பெண்கள் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் நூறு போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் ஆசிய வீராங்கனை என்ற சிறப்பை யார் பெற்றார் அதாவது இது வந்து இருபது ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இதுக்கு சரியான விடை சனாமீர் பாகிஸ்தான் நாட்டின் சனாமீர் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டின் அக்டோபர் டிசம்பர் வரையிலான மூன்றாவது காலாண்டில் எந்த வங்கியின் இழப்பு மூன்று மடங்கு அதிகரித்து நாலாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது இதுக்கு சரியான விடை ஐடிபிஐ வங்கி அடுத்தது திருநங்கை அப்சரா ரெட்டி எந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவர் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி அடுத்தது தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் எத்தனை மெகாவாட் உற்பத்திக்கு இலக்காக தமிழ்நாடு சூரிய சக்தி கொள்கை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புத்தகத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நாலு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேதி வெளியிட மின்சாரம் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆய தீர்வை துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி பெற்றுக்கொண்டார் அதுக்கு சரியான விடை ஒன்பதாயிரம் மெகாவாட் அடுத்தது தமிழகத்தில் முப்பதாவது சாலை பாதுகாப்பு வாரம் எப்போது கடைபிடிக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஐந்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பத்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை அடுத்தது சென்னை வேளச்சேரி குருநானக் கல்லூரியில் எத்தனையாவது இந்து ஆன்மீக சேவை கண்காட்சி ஜனவரி இருபத்தொம்போதாம் தேதி தொடங்கி நாலு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நிறைவு பெற்றது இதுக்கு பத்தாவது அடுத்தது இலங்கை டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் புதிய கேப்டனாக நியமிக் யார் நியமிக்கப்பட்டார் திமுத் கருணாரத்னே அடுத்தது செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பெர்க்கில் நடைபெற்ற டபிள்யூடிஏ டென்னிஸ் போட்டி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றவர் யார் கிகி ஃபெர்னாண்டஸ் நெதர்லாந்து சா நாட்டைச் சேர்ந்த கிகி ஃபெர்னாண்டஸ் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பெர்க் நடைபெற்ற டபிள்யூடிஏ டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அடுத்தது தகவல் தொடர்பு வசதிக்காக இஸ்ரோ இஸ்ரோனால் என்னது இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்கிய ஜிசேட் முப்பத்தி ஒன்று செயற்கைக்கோளின் பிரான்ஸ் நாட்டின் கயானாவில் உள்ள குருவிலிருந்து கனரக ஐரோப்பாவி ஐரோப்பிய ராக்கெட்டான ஏரியன் ஐந்து மூலம் எப்போது வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டது மற்றும் அதன் எடை எவ்வளவு இதுக்கு சரியான விடை ஆறு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி மற்றும் அதன் எடை இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கிலோ அதாவது ஜிசேட் முப்பத்தொன்னோட செயற்கைக்கோளோட எடை இது வந்து எப்போ ஏவப்பட்டது ஆறு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அடுத்தது இந்தியாவில் எந்த மாநில அரசு மனிதர்களுக்கு பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் கிளிஃபோசேட் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துக்கு பிப்ரவரி மாதத்தில் முழு தடை விதித்தது கேரளா அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதி திட்டத்தில் வீடு வாங்கியவர்களுக்கு ரூபாய் எட்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எவ்வளவு தொகையை வழங்கியது அதாவது கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சம் மன்னிக்கவும் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ கோடி அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் மூன்றாவது காலாண்டில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியின் லாபம் எவ்வளவு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோடி அடுத்தது புகழ்பெற்ற புரி ஜெகநாதர் கோவில் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ஒடிசா அடுத்தது ஃப்ளமிங்கோ பறவைகள் சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது ஃப்ளமிங்கோ சேஞ்சுரி இதுக்கு சரியான விடை மகாராஷ்டிரா அடுத்தது நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி சஞ்சய் காந்தி நேஷனல் பார்க் எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது மகாராஷ்டிரா அடுத்தது நாற்பத்தி ஆறாவது எந்த மாநகர காவல் ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் டிஜிகாப் என்ற புதிய மொபைல் செயலியை அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி ஆறு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற்றது சென்னை அடுத்தது தேசிய பெண் குழந்தை தினத்தையொட்டி சமூக பணிக்காக சிறுமி கே ஆர் ரக்ஷனாவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மாநில விருதாக ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலை மற்றும் பாராட்டு பத்திரம் தமிழ்நாடு மாநில முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வழங்கினார் கே ஆர் ரக்ஷனா எந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் இதுக்கு சரியான விடை கரூர் மாவட்டம் அடுத்து நாற்பத்தெட்டாவது கேள்வி 
இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற கஜா முத்தச்சி மூதாட்டி யானை என்ற பட்டம் பெற்ற தாட்சாயணி யானை ஆசியாவிலேயே மிகவும் வயதான அதாவது எண்பத்தி எட்டு வயது கோவில் யானை எப்போதும் மரணம் அடைந்தது சரியான விடை நான்கு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இது கேட்க மாட்டாங்க பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு தகவலாக கொடுக்குறேன் அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி எந்த நகரில் நடந்த பெண்களுக்கான சர்வதேச கிராண்ட் மாஸ்டர் ரவுண்ட் ராபின் செஸ் போட்டியில் பதிமூணு வயதான திவ்யா தேஷ்முக் சந்திரேயி ஹஜ்ராவை தோற்கடித்து எட்டு புள்ளியுடன் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் அதுக்கு சரியான விடை சென்னை அடுத்தது வங்கிகளுக்கு ரிஸ் ரிசர்வ் வங்கி வழங்கும் குறுகிய கால கடனுக்கான வட்டி எத்தனை சதவீதத்தில் இருந்து எத்தனை சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து ஆறு புள்ளி இரண்டு அந்த அஞ்சு சதவீதமாக இப்போ நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதை வந்து குழப்பிக்கக்கூடாது அதாவது இப்போது ஜூன் மாதத்தில் வந்து ஆறுலேருந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு அஞ்சாக குறைச்சிருக்கிறாங்க அதனால் வந்து இதை குழப்பிக்கக்கூடாது இது வந்து பிப்ரவரி மாதத்தில் புரிஞ்சுங்களா அடுத்தது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை ஏழு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி சட்டசபையில் யார் தாக்கல் செய்தார் ராஜேஷ் அகர்வால் அடுத்தது பாதுகாப்புத்துறையின் ஆயுத கொள்முதல் குழு கூட்டத்தில் இந்திய கடற்படைக்கு மூன்று பயிற்சி கப்பல்களை எத்தனை கோடி மதிப்பீட்டில் வாங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி அடுத்தது அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் மற்றும் வடகொரிய தலைவர் கிம் ஜாங் அன் இடையேயான இரண்டாவது உச்சி மாநாடு இருபத்தேழு மற்றும் இருபத்தெட்டு பிப்ரவரி நடைபெற்றது இது வந்து எங்கனா வியட்நாம் அடுத்தது அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் மற்றும் வடகொரிய தலை தலைவர் கிம் ஜாங் அன் இடையேயான முதல் உச்சி மாநாடு பன்னெண்டு ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது சிங்கப்பூர் இது வந்து முதல் உச்சி மாநாடு சிங்கப்பூர் இரண்டாவது உச்சி மாநாடு வியட்நாம் அடுத்தது எந்த அணி ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் செயின் சார்ஜில் இருபத்தேழு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக இருபத்தி நாலு சிக்ஸர் ஒரு இன்னிங்ஸில் விளாசப்பட்ட அதிகபட்ச சிக்ஸர் என்ற உலக சாதனையை படைத்தது இங்கிலாந்து அடுத்தது சர்வதேச அளவில் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் எத்தனையாவது வீரராக வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் கிறிஸ் கெயில் பத்தாயிரம் ரன்களை கடந்தார் இதுக்கு சரியான விடை பதினான்காவது வீரராக அடுத்தது சர்வதேச அளவில் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஐநூறு சிக்ஸர்களில் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையை யார் பெற்றார் அதுக்கு சரியானவரை கிறிஸ் கெயில் அடுத்தது ஐம்பத்தெட்டாவது கேள்வி நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பார்க்க வேண்டிய சுற்றுலா தலங்களின் பட்டியலில் உலகளவில் கர்நாடக மாநிலம் பல்லாரி மாவட்டம் ஒசப்பேட்டோ தாலுக்காவில் உள்ள ஹம்பி எத்தனாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது பிடித்தது இதுக்கு சரியான விடை இரண்டு அடுத்தது ரயில்வே தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் அறிய ரயில் ட்ரிஷ்டி டெஸ்ட் டேஷ் என்ற புதிய இணையதளத்தை இருபத்தஞ்சி பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி யார் தொடங்கி வைத்தார் பியூஷ் கோயல் அடுத்தது தரையிலிருந்து வான் நோக்கி பாயும் இரண்டு ஏவுகணைகளை இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு அதாவது டிஆர்டிஓ இராணுவத்துக்காக தயாரித்துள்ளது எந்த மாநிலத்தில் இருபத்தாறு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி வெற்றிகரமாக சோதனை செய்தது இதுக்கு சரியான விடை ஒடிசா அடுத்தது தேசிய இளையோர் நாடாளுமன்ற திருவிழா இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எங்கு எப்போது நடைபெற்றது புதுடெல்லியில் இருபத்தேழு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேதி எந்த மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தம்பதியினர் தங்களின் குழந்தைக்கு மிராஜ் சிங் ரத்தோர் என பெயரிட்டுள்ளனர் ராஜஸ்தான் அடுத்தது ஈரான் நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் முகமது ஜாவத் ஷாரிப் தனது பதவியை எப்போது ராஜினாமா செய்தார் இருபத்தி ஐந்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அடுத்தது சமீபத்தில் இருபத்தேழு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் காலமான ரபீந்திரா அவர்கள் எந்த நாட்டின் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் நேபாளம் அடுத்தது கேரளா மாநிலத்தில் பாலக்காடு அருகே புதுப்பிக்கப்பட்ட எம்ஜிஆர் நினைவு இல்லத்தை யார் இருபத்தி ஆறு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி திறந்து வைத்தார் இதுக்கு சரியான விடை பி சதாசிவம் அடுத்தது இந்திய கபடி சம்மேளனத்தின் தலைவராக யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் கசானி ஞானேஸ்வர் முடிராசு அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஐஐடி கான்பூர் நடத்திய ஆய்வில் காற்று மாசு அதிகம் உள்ள இந்திய நகரங்கள் பட்டியலில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தவை எவை பாட்னா கான்பூர் வாரணாசி அடுத்தது அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கான புதிய தூர்தர்ஷன் சேனலான டிடி அருண் பிரபாவை திறந்து வைத்தவர் யார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடுத்தது நாக்பூரில் நடைபெற்ற ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் 
எந்த அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது விதர்பா அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது உலகக்கோப்பை போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் உதவி பயிற்சியாளராக நியமனம் செய்யப்பட்ட முன்னாள் கேப்டன் யார் ரிக்கி பாண்டிங் அடுத்தது எந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் பதினொன்று பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் முதல் ஹெல்மெட் அணிவது கட்டாயம் என அமலுக்கு வந்தது புதுச்சேரி அடுத்தது மேற்கு வங்க மாநிலம் கிருஷன் காஞ்ச் தொகுதி எம்எல்ஏ சத்யஜித் பிப்ரவரி மாதம் காலமானார் அவர் எந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவர் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான முஸ்தாக் அலி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரில் தமிழக அணிக்கு கேப்டனாக நியம நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் அடுத்தது எந்த மாநிலத்தில் இரு பெட்ரோலிய சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பத்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்கி வைத்தார் இதுக்கு சரியான விடை ஆந்திர பிரதேசம் அடுத்து எழுவத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் நாட்டில் அபுதாபி நீதிமன்ற அலுவல் மொழியாக அரபு ஆங்கிலத்துக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவது மொழியாக எந்த மொழி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஹிந்தி அடுத்தது எழுவத்தி ஆறாவது கேள்வி தமிழ்நாடு ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக யார் நியமிக்கப்பட்டார் இதுக்கு சரியான விடை கே ஞானதேசிகன் அடுத்தது சீனாவைச் சேர்ந்த லீ நிங் விளையாட்டு உபகரணங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனம் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ரூபாய் ஐம்பது கோடிக்கு யாரை ஒப்பந்தம் செய்தது பி வி சிந்து அடுத்தது எந்த வங்கி வாடிக்கையாளர்களின் வசதிக்காக எஃப்டி எக்ஸ்ட்ரா என்ற பெயரில் புதிய சேமிப்பு திட்டங்களை அறிமுகம் செய்தது இதுக்கு சரியான விடை ஐசிஐசிஐ வங்கி அடுத்தது எண்பத்தி ஆறாவது தேசிய சீனியர் ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் பங்கஜ் அத்வானி அடுத்தது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள குவாலியரில் நடைபெற்ற ஒன்பதாவது சீனியர் தேசிய ஹாக்கி சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது இதுக்கு சரியான விடை ரயில்வே அணி அடுத்தது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் நடந்த தேசிய வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் அணிகளுக்கான பிரி பிரிவில் எந்த அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றது மத்திய பிரதேசம் அடுத்தது தாய்லாந்து நாட்டில் நடந்த இசி இஜிஏடி கோப்பைக்கான பலு தூக்குதல் பலு தூக்குதல் நான் தாக்குதல் எழுதிட்டேன் மன்னிச்சுங்க பலு தூக்குதல் போட்டியில் நாற்பத்தி ஒம்பது கிலோ எடை பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை சாய்ஹோம் மீராபாய் ஜானு அடுத்தது பொதுத்துறை வங்கியின் வங்கிகளின் வங்கிகளின் வாரா கடன் அளவு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஏப்ரல் முதல் டிசம்பர் வரையான காலத்தில் எத்தனை கோடியாக இருந்தது எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி மூணு கோடி அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்திற்கு எத்தனை கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டது ரூபாய் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தோரு கோடி அடுத்தது ட்ராய் கூலே எந்த நாட்டு கிரிக்கெட் அணியின் பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார் ஆஸ்திரேலியா சர்வதேச இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் பந்து வீச்சு தரவரிசையில் தற்போது அதாவது பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது படி முதலிடத்தில் இருந்தவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ரஷீத் கான் அடுத்தது ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது சிறந்த டெஸ்ட் வீரருக்கான விருது பெற்ற பந்து வீச்சாளர் யார் நாத்தன் லைன் நாத்தன் லைன் அடுத்தது எண்பத்தி எட்டாவது கேள்வி எந்த மாநிலத்தில் ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தைந்து கோடியில் தேசிய புற்றுநோய் மையத்தினை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் இதுக்கு சரியான விடை ஹரியானா அடுத்தது எந்த நகரில் பன்னெண்டாவது சர்வதேச விமான கண்காட்சி நடைபெற்றது பெங்களூரு அடுத்தது தொண்ணூறாவது கேள்வி நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாயின் உருவப்படத்தை பன்னெண்டு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி யார் திறந்து வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் அடுத்தது சமீபத்தில் அதாவது பிப்ரவரி மாதத்தில் காலமான முஜாதிதி எந்த நாட்டின் முதல் அதாவது எந்த நாட்டின் முதல் அதிபர் இதுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அடுத்தது இந்திய தேர்தல் ஆணையராக பிப்ரவரி மாதம் யார் நியமனம் செய்யப்பட்டார் இதுக்கு சரியான விடை சுஷில் சந்திரா அடுத்தது எந்த மாநில அரசு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு தலா நாலாயிரம் உதவித்தொகையை அறிவித்தது பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிர ஆந்திர பிரதேசம் அடுத்தது எந்த மாநிலத்தில் பள்ளி மாணவர்களின் புத்தக பையினை எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டுமென மாநில அரசு வரைமுறை நிர்ணயித்து நிர்ணயித்தது மேகாலயா பிரதம மந்திரியின் மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தை எந்த மாநில தலைநகரில் பத்தொம்பது பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள நகர் ராஞ்சி அடுத்தது தொண்ணூற்றி ஆறாவது கேள்வி முப்பத்தி மூன்றாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் கட்டும்போதே வாங்கும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கான ஜிஎஸ்டி வரி பன்னெண்டு சதவீதத்திலிருந்து எத்தனை சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது 
ஐந்து சதவீதம் அடுத்தது தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்வி சென்னை வண்ணாரப்பேட்டை டிஎம்எஸ் இடையே புதிய மெட்ரோ ரயில் சேவையை எப்போது திருப்பூரில் இருந்து காணொலி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார் பத்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அடுத்தது இந்திய விமானப்படை சார்பில் வாயு சக்தி என்ற ஒத்திகை நிகழ்ச்சி எந்த மாநிலத்தில் நடந்தது ராஜஸ்தான் அடுத்தது சர்வதேச டென்னிஸ் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் தரவரிசையில் இந்திய வீரர் பிரஜ்னேஷ் குணேஸ்வரன் எத்தனையாவது இடத்தை பிடித்தார் அதாவது பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அந்த அப்போ அந்த மாதத்துக்கான தரவரிசை பட்டியலில் தொண்ணூற்றி ஏழாவது இடத்தை பிடித்தார் அடுத்தது நூறாவது கேள்வி சர்வதேச டென்னிஸ் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் தரவரிசையில் இந்திய வீராங்கனைகள் அங்கிதா ரெய்னா கர்மான் கவுர் முறையை எத்தனாவது இடத்தை பிடித்தனர் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மாதத்தில் அதாவது நூற்றி அறுபத்தைந்து மற்றும் இர இருநூற்றி பதினொன்றாவது அடுத்தது எந்த நகரங்களுக்கு இடையே வந்தே பாரத் விரைவு ரயில் அதாவது ரயில் எயிட்டீன் சேவையை பதினைந்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி பிரதமர் மோடி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் டெல்லி மற்றும் வாரணாசி நகரங்களுக்கு இடையே அடுத்தது உலக தரவரிசையில் இந்திய முன்னணி டேபிள் டென்னிஸ் வீரரான தமிழகத்தை சேர்ந்த சரத் கமல் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் மாதத்தில் எத்தனாவது இடத்தை பிடித்தார் முப்பத்தி மூன்றாவது இப்போது நாம் பார்த்துட்டுக்கிறது இந்த காணொலியில் நாம் பார்த்துட்டு இருக்கு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாளுக்கான முழு மாதத்திற்கான மன்னிக்கவும் முழு மாதத்திற்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் இதுவரைக்கும் எங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்தது மூன்றாவது நூற்றி மூன்றாவது கேள்வி அருண்ஜேட்லி அவர்கள் மீண்டும் மத்திய நிதி அமைச்சராக எப்போது பொறுப்பேற்றார் பதினைந்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மாதத்திற்கான நடப்பு நிகழ்வு அதனால் வந்து குழப்பிக்கூடாது அடுத்தது காஷ்மீர் மாநிலம் புல்வாமா மாவட்டத்தில் பயங்கரவாத தாக்குதல் எதிரொலியாக பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதியாகும் பொருள்களுக்கு எத்தனை சதவீதம் வரி உயர்த்தப்பட்டதாக மத்திய நிதி நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி அறிவித்தார் இருநூறு சதவீதம் அடுத்தது எண்பத்தி மூணாவது தேசிய சீனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி அசாம் மாநிலத்தில் நடந்தது அதாவது முடிஞ்சதுனால நடந்தது நடந்தது அடுத்தது இரண்டாவது டேபிள் டென்னிஸ் சூப்பர் லீக் போட்டி எந்த நகரில் இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி முதல் இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி வரை நடைபெற்றது சென்னை அடுத்தது இவி என்டாஸ்கோபி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்ற தலைப்பில் அகில இந்திய என்டாஸ்கோபி மாநாடு எந்த மாநிலத்தில் நடந்தது தமிழ்நாடு அடுத்தது நூற்றி எட்டாவது கேள்வி அஸ்ஸாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் நடந்த எண்பத்தி மூணாவது தேசிய சீனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பெண்கள் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற வீராங்கனை யார் சாய்னா நேவால் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் நடந்த ராணி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் எந்த அணி ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அணியை வீழ்த்தி கோப்பையை கைப்பற்றியது விதர்பா அடுத்தது நூற்றி பத்து ஆஸ்திரேலிய உள்ளூர் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் பிக் பேஸ் லீக் எட்டாவது சீசனில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதி ஆட்டத்தில் எந்த அணி மெல்பேர்ன் ஸ்டார்ஸ் அணியை வீழ்த்தி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியதுக்கு சரியான விடை மெல்பேர்ன் ரெனி கேட்ஸ் அடுத்தது நூற்றி பதினொன்று சவுதி அரேபியாவின் இளவரசர் முகமது பின் சல்மான் முதலாவது அரசுமுறை பயணமாக எந்த நான்கு நாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் இதுக்கு சரியான விடை பாகிஸ்தான் இந்தியா மலேசியா இந்தோனேஷியா பாஜக எம்பி கீர்த்தி ஆசாத் ராகுல் காந்தி முன்னிலையில் எப்போது காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார் பதினெட்டு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று அடுத்தது மத்திய அரசுக்கு எத்தனை ரூபாய் உபரி தொகை வழங்க ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்து ஒப்புதல் அளித்தது ரூபாய் இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி அடுத்தது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் தேசிய அளவில் எந்த நகராட்சி மூன்றாவது இடம் கிடைத்தது எந்த நகராட்சிக்கு அதாவது கும்பகோணம் அடுத்தது நூற்றி பதினைந்தாவது கேள்வி மேற்கு வங்காள மாநிலத்தின் தலைநகர் கொல்கத்தாவுக்கு புதிய போலீஸ் கமிஷனராக யார் நியமிக்கப்பட்டார் அனுஜ் சர்மா அடுத்தது இந்திய விமானப்படை வரலாற்றில் முதல் முறையாக பெண் விமான இன்ஜினியராக யார் நியமிக்கப்பட்டார் ஹினா ஜெய்ஸ்வால் அடுத்தது கத்தார் ஓப்பன் பெண்கள் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டோகாவில் நடந்த ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டத்தை யார் கைப்பற்றினார் இதுக்கு சரியான விடை பெல்ஜிய நாட்டைச் சேர்ந்த எலிஸ் மெர்டன்ஸ் அடுத்த நூற்றி பதினெட்டாவது கேள்வி தமிழ்நாடு தடகள சாம்பியன்ஷிப் சார்பில் சங்கம் சார்பில் இந்திய தடகள சம்மேளனம் ஆதரவுடன் ஆறாவது தேசிய ஓப்பன் நடைப்பந்தய சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சென்னையில் நடந்த ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடைப்பந்தயத்தில் தங்கப்பதக்கம் வென்றவர் யார் ராஜஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்த ஜிதேந்தர் சிங் ரத்தோர் அடுத்தது மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 
உள்நாட்டு தொழில்நுட்பத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட தேஜஸ் இலகு ரக போர் விமானத்தில் பயணம் செய்த இளம் இந்தியர் யார் பி வி சிந்து அடுத்தது பிரதமர் கிஷான் சம்மான் நிதி திட்டம் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் எந்த நகரில் இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார் கோரக்பூர் அடுத்தது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர்களின் பந்து வீச்சாளர்களின் தரவரிசையில் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி எட்நூத்தி எழுவத்தி எட்டு புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை யார் பிடித்தார் பேட் கமின்ஸ் அடுத்தது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி சர்வதேச விளையாட்டுப் பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான பூமா விளம்பராட் தூதராக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு யாரை ஒப்பந்தம் செய்தது மேரி கோம் அடுத்தது பல்கேரிய நாட்டில் நடந்த எழுவதாவது சர்வதேச குத்துச்சண்டை தொடரில் பெண்களுக்கான ஐம்பத்தோரு கிலோகிராம் எடை பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்றவர் யார் இந்தியாவைச் சேர்ந்த நிகர் நிகத் ஜரீன் அடுத்தது தென்கொரியாவின் சியோல் அமைதி விருதை பெறும் பதினான்காவது நபர் யார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அடுத்தது நூற்றி இருபத்தைந்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லியில் இந்தியா கேட் வளாகத்தையொட்டி நாற்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் ரூபாய் நே நூற்றி எழுவத்தாறு கோடி செலவில் அமைக்கப்பட்ட போர் நினைவு சின்னத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி எப்போது தீபமேற்றி திறந்து வைத்தார் இருபத்தி ஐந்து பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது முன்னாள் தூதர் ராகேஷ் சூத் எழுதிய நியூக்ளியர் ஆர்டர் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் செஞ்சுரி என்ற புத்தக வெளியீடு விழா வெளியீட்டு விழா எங்கு நடந்தது டெல்லியில் அடுத்தது இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்தது பிப்ரவரி முழு மாதத்திற்கான நூற்றி இருபத்தாறு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அதாவது ஃபுல் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் சில முக்கிய தகவல்களை நான் கொடுக்க போகிறேன் விதிகளை முறையாக பின்பற்றதா பின்பற்றாததால் பொதுத்துறை வங்கியின் உள்ளிட்ட பொதுத்துறை வங்கிகள் உள்ளிட்ட ஏழு வங்கிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அபராதம் விதித்தது அலகாபாத் வங்கி பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி இந்த மூன்று வங்கிகளுக்கும் ஒன்று கோடி ரூபாய் அபராதம் ஆந்திரா வங்கிக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் அபராதம் அடுத்து ஹெச்டிஎஃப்சி ஐடிபிஐ கொடாக் மகேந்திரா வங்கிக்கு தலா இருபது லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது அடுத்தது இரண்டாவது டேபிள் டென்னிஸ் சூப்பர் லீக் போட்டி சென்னை அண்ணா நகரில் இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி முதல் இருபத்தி நாலு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் தேதி வரை நடைபெற்றது ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட மொத்த அறு அறுபது வீரர்களில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போனவர்கள் ராஜேஷ் ரூபாய் அறுபதாயிரம் நிதின் திருவேங்கடம் ரூபாய் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ரீத் ரித்யா ரிஷ்யா முப்பத்தி மூணாயிரம் செர்கா ஜேக்கப் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ஷர்மிதா முப்பத்தி ஓராயிரம் அடுத்தது அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் அவார்ட்ஸில் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் வந்து கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலி மற்றும் ஜாஸ்பிரீட் பும்ரீட் பூம்ரா அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் கிரிக்கெட்டில் சுமித்தி மந்தனா ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அதாவது ராக்கெட் ஸ்போர்ட்டில் சரத் கமல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் செட்டில் கார்க்கில் பி வி சிந்து மற்றும் டேபிள் டென்னிஸில் மணிகா பத்ரா அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டில் நீரஜ் சோப்ரா அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டில் ஹிமா தாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அதர் டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் சுனில் சேத் சுனில் சேத்ரி கால்பந்து வீரர் கால்பந்து கேப்டன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அதர் டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் குர்ஜித் கார் அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அதர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட் பஜ்ரங் புனியா அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் அதர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட் மேரி கோம் வினி வினீஷ் போகத் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் மோட்டார் ஸ்போர்ட்டில் அரவிந்த் அடுத்தது டீம் ஆஃப் த இயர் வந்து விதர்பா ரஞ்சி டீம் கோச் ஆஃப் த இயர் வந்து மாசிமோ கான்ஸ்டான்டினி அடுத்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வந்து பிரகாஷ் படுகோனே பெஸ்ட் யங் அத்லட் மேல் சௌரப் சௌத்ரி பெஸ்ட் யங் அத்லட் ஃபீமேல் மனுபாகர் பேரா அத்லட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் சூரிய சூர்யாஸ் யாதவ் மனோஜ் சர்கார் அடுத்தது பேரா அத்லட்டிக் ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் வந்து தீபா மாலிக் அடுத்து பெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் ஸ்டேட் ஃபார் ப்ரொமோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒடிசா அடுத்தது பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்மி ஸ்கூல் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் பிஎஸ்யூ கார்பரேட் ஹவுஸ் ஆஃப் த ப்ரொமோஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ரயில்வேஸ் சேர்மன் சாய்ஸ் அவார்டு வந்து சேத்தேஸ்வர் புஜ் புஜாரா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் அசஸ் அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அவார்டு வின்னர்ஸ் அடுத்தது பிபிஎல் கிரிக்கெட் கப் வின்னர்ஸ் அதாவது ஆஸ்திரேலிய நாட்டில் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி
இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் பெர்ட்ஸ் காட்சர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் சிட்னி தண்டர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் பெர்ட்ஸ் காட்சர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் அடிலைட் ஸ்டைக்கர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதில் மெல்போர்ன் ரெனிகட்ஸ் அடுத்தது மொனாக்கோவைச் சேர்ந்த தனியார் அமைப்பு சார்பில் சிறந்த நட்சத்திர விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் லாரஸ் விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் வந்து நவ நவோக் ஜோகோவிச் ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் சைமனா பைல்ஸ் கம்பேக் ஆஃப் த இயர் வந்து கோல்ஃப் வீரர் டைகர் உட்ஸ் அடுத்தது பிரேக் த்ரூ ஆஃப் த இயர் வந்து நயோமி ஒசாக்கா அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் த இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசபிலிட்டி ஹென்ரி ட்ரா ஃபரிகாசோவா அடுத்தது ஆக்ஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் ஆஃப் த இயர் வந்து சோலே கிம் அடுத்தது டீம் ஆஃப் த இயர் வந்து ஃப்ரான்ஸ் வேர்ல்டு கப் டீம் லார ஸ்போர்ட்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் த இயர் வந்து ஜியா பாயு அகாடமி எக்ஸப்ஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வந்து எலியூட் கிப்ஜோஜ் கிப்ஜார்ஜ் அடுத்தது லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வந்து ஆர்ஸ்னே வெஞ்சர் அடுத்தது ஸ்பிரிட் ஆஃப் த ஸ்போர்ட் அவார்டு வந்து லின்சே ஓன் அடுத்து ஸ்போர்ட் ஃபார் குட் அவார்டு இதுக்கு வந்து யுவா டீம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொனாக்காவை சேர்ந்த தனியார் அமைப்பு சார்பில் சிறந்த நட்சத்திர விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட லாரஸ் விருதுகள் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டில் அந்நிய நேரடி முதலீடுகளை அதிக அளவில் மேற்கொண்ட நாடுகளின் பட்டியல் ஒன்றாவது இடம் சிங்கப்பூர் இரண்டாவது இடம் மொரிசியஸ் மூன்றாவது நெதர்லாந்து நான்காவது ஜப்பான் அஞ்சாவது அமெரிக்கா ஆறாவது பிரிட்டன் அடுத்தது தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது ஆஸ்கார் விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற்றது இந்த விருதுகள் பெற்றவர்கள் பட்டியல் சிறந்த வெளிநாட்டுப்படம் ரோமா சிறந்த இசைக்கலவை பால் மேஸ்கி டிஎம் கேவஜின் ஜான் கேசலி படம் பொக்கிமியான் ரப்ஸோடி சிறந்த துணை நடிகை ரெஜினா கிங் படம் வந்து இஃப் ஃபீல் ஸ்ட்ரீட் குட் டாக் சிறந்த ஆவணப்படம் வந்து ப்ரி ஃப்ரீ சோலோ அடுத்தது சிறந்த மேக்கப் கிரே கேனம் கேட் பிஸ்கோ பேட்ரிசியா டெகாசி சிறந்த ஆடை அமைப்பு வந்து ரூத் காட்டர் படம் பிளாக் பேந்தர் சிறந்த ஒளிப்பதிவு அல்ஃபோன்சா குவாரான் படம் ரோமா சிறந்த ஒளி ஒளி தொகுப்பு ஜான் வார்ஹஸ்ட் நினா ஹார்ஸ்டோன் படம் போக்கிமியான் ரப்ஸோடி அடுத்தது சிறந்த திரைப்பட எடிட்டிங் ஜான் ஓட்மேன் படம் போக்கிமியான் ரப்ஸோடி சிறந்த துணை நடிகர் மகேர் ஜாலா அலி படம் கிரீன் பக் சிறந்த அனிமேஷன் படம் ஸ்பைடர் மேன் இன் டு த ஸ்பைடர் வேர்ட்ஸ் அடுத்து சிறந்த அனிமேஷன் படம் பிஏஓ சிறந்த ஆவணப்படம் பீரியட் எண்ட் ஆஃப் செ சென்டென்ஸ் சிறந்த விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பவுல் லேம்பர்ட் யான் ஹான்டர் படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேன் அடுத்து சிறந்த லைவ் ஆக்ஷன் குறும்படம் ஸ்கின் சிறந்த திரைக்கதை ஸ்க்ரீன் புக் அடுத்தது சிறந்த பின்னணி இசை லூட்விக் கோரக்சன் பிளாக் பேந்தர் அடுத்து சிறந்த பாடல் எ ஸ்டார் இஸ் போர்ன் படத்தின் ஷேலோ பாடலுக்காக லேடி காக்கா மார்க் ரான்சன் ஆண்டனி ரோசோ மண்டோ ஆண்ட்ரி வயட்க்கு வழங்கப்பட்டது அடுத்து சிறந்த நடிகர் ரமி மாலேக் படம் போக்கிமியான் ரப்ஸோடி சிறந்த நடிகை ஒலிவியா கோல்மன் படம் த ஃபேவரட் சிறந்த படம் கிரீன் புக் இதெல்லாம் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்றாவது ஆஸ்கார் விருதுகள் பெற்றவர்கள் பட்டியல் இதுவரைக்கும் நாம் இந்த காணொலியில் பார்த்தது முழு மாதத்திற்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மாதத்திற்கானது இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வந்து இந்த காணொலி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதுவரைக்கும் எங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதாவது ஒரு சிலர் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்துருந்தீங்க அதாவது ஜனவரியிலிருந்து இந்த ஜூன் அதாவது மே மாதத்து வரைக்கும் வந்து முழு மாதத்திற்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் கொடுங்கன்னு நான் வந்து இப்போ வந்து பிப்ரவரி மாதத்திற்கு வழங்கியிருக்கிறேன் வரும் நாட்களில் வந்து ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் நான் தொகுத்து வழங்குறேன் அதாவது நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நான் வந்து புதுசு புதுசாக வந்து நான் கொடுக்க முடியும் அடுத்த மாதத்துக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸை பொறுத்து தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான நீ நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த நான் கொடுக்குற காணொலியை வந்து பார்க்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாதா மாதம் வந்து நடப்பணுகள் உலகம் வந்து மா கொடுத்துட்டு தொகுத்து வழங்கிட்டு வரேன் அதுவும் இல்லாமல் தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினசரி ந நடப்பு நிகழ்வுகளையும் தொகுத்து வழங்கிட்டு வரேன் நீங்கள் டெய்லியும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து முழு மாதத்துக்கு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம் மாதிரியும் நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்களே வந்து ஒரு இமேஜின் பண்ணி ரெடி
ஒரு செகண்ட் வந்து நான் டைம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி அதனால் வந்து இந்த காணொலி அதாவது முழு மாதத்திற்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கான காணொலியை எங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலிருந்து பார